కేంద్ర ప్రవేశపెట్టిన కొత్త మోటారు వాహన చట్టం నుంచి రాష్ట ప్రజలకు ఊరట లభించింది రాష్ట్రంలో కొత్త చట్టాలు అమలు చేయబోమని సీఎం కేసీఆర్ ప్రకటించారు ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలిగించే చట్టాలు కాకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా విధానాలు రూపొందిస్తుందని సీఎం కేసీఆర్ అన్నారు కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన మోటార్ వాహన చట్టాన్ని తెలంగాణ రాష్టం సవరించింది దీన్ని చాలా రాష్ట్రాలు వ్యతిరేకించాయి ప్రధాని సొంత రాష్ట్రం గుజరాత్ లో కూడా అమలు చేయబోమని అక్కడి ప్రభుత్వం ప్రకటించింది కేంద్ర నూతన చట్టాన్ని అమలు చేయబోమని చెప్పడంతో రాష్ట్రంలో వాహనదారులు ఊరట చెందారు తాను వంద శాతం ఫిట్ గా ఉన్నానని అన్నారు తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ తన ఆరోగ్యంపై వస్తున్న వార్తల్ని ఆయన కొట్టిపారేశారు కొందరు తనకు అనారోగ్యం ఉందని తాను సీఎం పోస్టు దిగి కేటీఆర్ కిస్తానని ప్రచారం చేస్తున్నారని అన్నారు మరో రెండు టర్ములు కూడా తానే సీఎం గా ఉంటానని చెప్పుకొచ్చారు అవే దీవెన్ల నాకు చాలా మంది మిత్రులు అధ్యక్ష ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా నాకు ఏమైంది అధ్యక్ష దుఃఖాలు ఉన్నా ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నారు కేసీఆర్ దిగిపోయి ఇప్పుడు కేటీఆర్ చేసి పక్కనేనా నేనెందుకు చేస్తా అధ్యక్ష నాకు అర్థం కాదు నాకు పానం వాటం లేదా ఏమైందని నేను చెప్తున్న అధ్యక్ష నేను చెప్పినవన్నీ జరిగినాయి ఇది కూడా జరుగుతుంది గ్యారంటీగా మంచి పనులు చేస్తున్నాం కాబట్టి వంద శాతం ప్రజల కోసం తిప్పలు పడుతున్నాం కాబట్టి ఇంకా పడతాం కాబట్టి వందకు వంద శాతం టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ రాష్ట్రంలో కనిష్టంగా మూడు టర్ములు ఉంటుంది అధ్యక్ష ఇంకా మూడు టర్ములు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నడిసే ఈ టర్ము దాని ఆవాలు కూడా రెండు టర్ములు ఉంటుంది అధ్యక్ష ఇది ఎవరు ఆపలేదు ఇందులో ఇప్పుడు నాకు అరవై ఆరు ఏళ్ళు అధ్యక్ష ఇంకో పదేళ్ళైనా చేయనా ఇంకో పదేళ్ళ దాకా చేయనా సార్ నేను ఈ టర్మ్ నేనే ఉంటా వచ్చే టర్మ్ కూడా నేనే ఉంటా అధ్యక్ష యాడికి పోను మీరు ఎన్ని శాపాలు పెట్టి నేను గట్టిగానే ఉంటా పని చేస్తేనే ఉంటా ప్రజల దీవెనా దేవుందా తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో టీడీపీ సీనియర్ నేత రామచంద్రాపురం మాజీ ఎమ్మెల్యే తోట త్రిమూర్తులు వైసీపీలో చేరారు తాడేపల్లిలోని సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయంలో ఆయన వైసీపీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు ముఖ్యమంత్రి జగన్ కండువా కప్పి ఆయన్ని పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు అయితే ద్రాక్షారామంలో ఏర్పాటు చేసిన నియోజకవర్గ కార్యకర్తల సమావేశంలో ఆయన టీడీపీని వీడుతున్నట్టుగా ప్రకటించారు ఇటీవల కాకినాడలో జరిగిన టీడీపీ సమావేశంలో పార్టీలోకి వస్తారు పనులు చేయించుకుని వెళ్లిపోతారు అంటూ చంద్రబాబు చేసిన వ్యాఖ్యలు తనను మనస్తాపానికి గురి చేశాయని అందుకే పార్టీని విడుతున్నానని పేర్కొన్నారు తోట త్రిమూర్తులు చలో పల్నాడుకు బీజేపీ పిలుపునిచ్చింది అధికార పార్టీ వంద రోజుల పాలన పల్నాడు ప్రాంతంలో రాజకీయ దాడులు ఇసుక కొరత వంటి ప్రధానమైన సమస్యలపై పల్నాడు కేంద్రంగా గురిజాల ఆర్డీఓ కార్యాలయం వద్ద ధర్నాకు సిద్దమయ్యారు కమల నేతలు అయితే పోలీసులు మాత్రం అనుమతించేది లేదని స్పష్టం చేశారు అధికార ప్రతిపక్షాల సవాళ్లు ప్రతి సవాళ్లతో గుంటూరు జిల్లా పల్నాడు ప్రాంతం ఉక్కిరి విక్కిరైపోతోంది దీంతో గ్రామాలను దత్తత తీసుకుని శాంతి భద్రతలను పరిరక్షించడానికి ప్రత్యేకంగా చర్యలు చేపట్టారు రూరల్ పోలీసులు గురజాల ఆర్డీఓ కార్యాలయం వద్ద ధర్నాకు పిలుపునిచ్చారు బీజేపీ అధ్యకుడు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ దీంతో పల్నాడులో మరోసారి శాంతి భద్రతలకు భంగం కలిగే అవకాశం ఉందని పోలీసులు భావిస్తున్నారు ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు వంద రోజుల పాలన ఇసుక సమస్య పల్నాడు ప్రాంతంలో అధికార పార్టీ నేతలు ఇతర పార్టీల నేతలపై చేస్తున్న దాడులు వంటి ప్రధానమైన సమస్యలపై ఆందోళన చేపట్టనుంది బీజేపీ ఆర్డీఓ కార్యాలయం వద్ద జరిగే ధర్నాలో బీజేపీ శ్రేణులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనాలని పిలుపునిచ్చారు నర్సరావుపేట పార్లమెంట్ పరిధిలో కన్నా లక్ష్మీనారాయణ ఎంపీగా పోటీ చేసిన క్రమంలో పల్నాడులో పరిస్థితులను పార్టీకి అనుకూలంగా మార్చుకోవడానికి బీజేపీ గతంలోనే సిద్దమైంది అయితే వరదల కారణంగా అప్పట్లో ఆందోళన కార్యక్రమం వాయిదా దీంతో ఇప్పుడు మరోసారి ఆందోళనకు బీజేపీ సమాయత్తమైంది 
అనంతపురం జిల్లాలో గంజాయిని సాగు చేస్తున్న వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు పోలీసులు పరిగి మండలంలోని ఎర్రగుంట గ్రామంలో నారాయణ అనే వ్యక్తి తన పొలంలో మిరప పంటతో పాటు అక్రమంగా గంజాయి మొక్కల్ని సాగు చేస్తున్నాడు దీనిపై ఎక్సైజ్ పోలీసులకు సమాచారం రావడంతో దాడులు నిర్వహించారు పొలంలో రెండు వందల డెబ్బై గంజాయి మొక్కలున్నట్టు గుర్తించారు పోలీసులు ఈ సమాచారాన్ని స్థానిక రెవెన్యూ అధికారులకు తెలియజేశారు వారి సమక్షంలో మొక్కల్ని తొలగించి ఎక్సైజ్ పోలీసులు నారాయణపై కేసు నమోదు చేశారు తొలగించిన గంజాయి మొక్కల్ని రెవెన్యూ అధికారులకు స్వాధీనం చేశారు నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరిలో శక్తి స్వరూపిణి శ్రీ పోలేరమ్మ అమ్మవారి జాతర ఘట్టం మొదలైంది ఐదు రోజుల పాటు అంగరంగ వైభవంగా జరిగే అమ్మవారి జాతర మహోత్సవం జరగనుంది అమ్మవారి అత్తగారిల్లుగా భావించే చాకలి మండపం వద్ద అమ్మవారి సేవకులు పవిత్రమైన కుండలకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి ఘటోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు వెంకటగిరి సంస్థానాధీసుల రాజభవంతిలో సంప్రదాయబద్దంగా అమ్మవారి ఘటానికి భక్తి శ్రద్దలతో తొలి పూజలు చేశారు తొలి రోజు ఘటోత్సవ కార్యక్రమంలో భక్తులు పోటెత్తారు కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామివారి ప్రత్యేక ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి స్వామివారు సిద్ది బుద్దిలతో కలిసి సూర్యప్రభ వాహనంపై విహరిస్తూ భక్తులను కటాక్షించారు వినాయకుడి విగ్రహానికి సాంప్రదాయబద్దంగా పంచామృత అభిషేకం నిర్వహించారు స్వామివారి మూల విరాట్కు ప్రత్యేక అలంకరణ చేశారు సిద్ది బుద్ది సమేత వరసిద్ది వినాయక స్వామి వారిని సర్వాలంకృతులు చేసి అలంకార మండపంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ఉత్సవ మూర్తులకు సూర్యప్రభ వాహనంపై అధిష్ఠింపచేసి కాణిపాకం పొరవీధుల్లో ఊరేగించారు ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షానికి రాజమండ్రి ముంపుకు గురైంది పల్లపు ప్రాంతాలన్నీ జలమయమయ్యాయి నగరంలోని ప్రధాన రహదారులు వర్షపు నీటితో నిండిపోయి చెరువుల్ని తలపిస్తున్నాయి డ్రైనేజీలు పొంగి పొరలడంతో రోడ్లు అస్తవ్యస్తంగా తయారయ్యాయి జనజీవనం స్తంభించింది వర్షం నీటిలో వెళ్లడానికి వాహనదారులు పాదచారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు హైటెక్ బస్టాండ్ తుమ్మలావా రైల్వే స్టేషన్ ఆర్టీసీ బస్టాండ్ ప్రాంతాలు జల దిగ్బంధమయ్యాయి పశువుల సంరక్షణ పాడి రైతులకు చేయుత కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఓ కొత్త పథకానికి శ్రీకారం చుట్టింది ఆధార్ తరహాలో పశువులకు కూడా గోధారు ఇవ్వనుంది పశువుకు కేటాయించిన ట్యాగింగ్ నెంబర్తో ఆ పశువు ఆరోగ్య పరిస్థితితో పాటు ప్రభుత్వ పథకాలు అందుతున్నాయా లేదా అనేది చిటికలో ప్రత్యక్షం కానున్నాయి ఇన్ఫర్మేషన్ నెట్వర్క్ ఫర్ యానిమల్స్ ప్రొడక్టివిటీ అండ్ హెల్త్ పేరుతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ వినూత్న పథకాన్ని ప్రారంభించింది ఈ పథకం ద్వారా గోవులకు ట్యాగింగ్ చేసి వాటి సమాచారాన్ని ఒక ట్యాబ్ కి లింక్ చేస్తారు ఈ పథక ప్రయోగాత్మక అమలుకు దేశవ్యాప్తంగా మూడు జిల్లాలను ఎంపిక చేశారు వీటిలో మహారాష్టలోని ఔరంగాబాద్ తెలంగాణలోని రంగారెడ్డి ఏపీలోని చిత్తూరు జిల్లాలు ఉన్నాయి మూడు నెలల పాటు ఈ ప్రాజెక్టు కానుంది ప్రాజెక్టు అమల్లో ఎదురైన అనుభవాలు ఇబ్బందులను బేరీజు వేసుకుని దేశమంతటా ఈ ప్రాజెక్టుని అమల్లోకి తీసుకురానుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం మూడు నెలల్లో ఈ పథకాన్ని పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది అధికార యంత్రాంగం చిత్తూరు జిల్లాలో ఇప్పటికే మూడు లక్షల ట్యాగ్లు సరఫరా చేశారు మరో నాలుగు లక్షల ట్యాగ్ల సరఫరాకు ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపారు అవి రాగానే మిగతా ఆవులకు ట్యాగ్ చేస్తారు ఇనఫ్ పేరిట ఇప్పటికే ఒక యాప్ కూడా సిద్దమైంది పశువులకు పన్నెండు అంకెల నంబర్ ట్యాగ్ చేసిన వెంటనే వివరాలను ఈ యాప్లో అప్లోడ్ చేస్తారు రైతులు ఈ యాప్లోకి వెళ్లి తమ పశువు తాలూకా నంబర్ టైప్ చేయగానే మొత్తం వివరాలు కనిపిస్తాయి కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఈ ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ అయితే మాత్రం గోవుల్లో వ్యాధుల్ని అరికట్టవచ్చు అనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది ప్రభుత్వ పథకాలు కూడా లబ్దిదారులకు మరింత సులువుగా చేరే అవకాశం ఉందని అధికార యంత్రాంగం భావిస్తోంది 
న్యూస్ సర్దా చిట్ ఫండ్ స్కామ్ పై విచారణ కీలక మలుపు తిరిగింది కోల్కతా మాజీ పోలీస్ కమిషనర్ రాజీవ్ కుమార్ సిబిఐ విచారణకు హాజరు కాకపోవడంతో ఆయన అరెస్టు పై అనుమానాలు మొదలయ్యాయి ఇప్పటికే కోల్కతా హైకోర్టు రాజీవ్ కుమార్ కు అరెస్ట్ నుంచి ఇచ్చిన మినహాయింపును రద్దు చేసింది శనివారం విచారణకు రావాలని సిబిఐ అధికారులు రాజీవ్ కుమార్ కు నోటీసులు ఇచ్చారు అయితే మరింత గడువు కోరుతూ రాజీవ్ కుమార్ విచారణకు గైర్హాజరయ్యారు రాజీవ్ కుమార్ వినతిపై కానీ ఆయన అరెస్టుపై కానీ సిబిఐ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు రాజీవ్ కుమార్ అరెస్ట్ చేస్తారా లేదా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది శారదా చిట్ ఫండ్ స్కామ్ పై గతంలో బెంగాల్ సర్కార్ నియమించిన సిట్ చీఫ్ గా ఉన్న రాజీవ్ కుమార్ కీలక సాక్ష్యాల్ని మాయం చేసేశారనే ఆరోపణలున్నాయి జమ్మూ కశ్మీర్ ను అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దడానికి కృషి చేయాలని ప్రధాని సూచించినట్టుగా గవర్నర్ సత్యపాల్ మాలిక్ అన్నారు శ్రీనగర్ లో ఒక కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు ఆయన ప్రధాని సూచన ప్రకారం వీలైనంత అభివృద్ది పనులు చేపడితే పీఓకేలో ఎన్నో కష్టాలు అనుభవిస్తున్న ప్రజలు సైతం ఇక్కడే నివసించడానికి ఇష్టపడతారని వెల్లడించారు సత్యపాల్ గతేడాది ఆగస్టులో జమ్మూ కశ్మీర్ గవర్నర్ గా బాధ్యతలు స్వీకరించారు ఆయన భాజపా పీడీపీ కూటమి ప్రభుత్వం పడిపోయిన రెండు నెలల తరువాత నుంచి అక్కడ గవర్నర్ పాలన కొనసాగుతోంది కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా చేసిన ఒకే దేశం ఒకే భాష వ్యాఖ్యలు ఇంకా ప్రకంపనలు రేపుతూనే ఉన్నాయి తాజాగా కేరళ ముఖ్యమంత్రి పినరయ్ విజయన్ స్పందించారు బలవంతంగా ఒక భాషను ప్రజలపై రుద్దడం బానిసలుగా చేయడమేనని వ్యాఖ్యానించారు పినరయ్ హిందీ మాత్రమే దేశాన్ని ఏకం చేయగలదు అనడం సహేతుకం కాదని అది చాలా భారతీయుల మాతృభాష కాదని అన్నారు కేరళ సీఎం ఒకవేళ బలవంతంగా రుద్దాలని చూస్తే అది వారిని బానిసలుగా చేస్తుందంటూ విమర్శించారు కేంద్ర మంత్రి వ్యాఖ్యలు హిందీయేతర భాషలు మాట్లాడే వారిపై దాడి చేయడమే అని ట్విట్టర్ వేదికగా నిరసన వ్యక్తపరిచారు పినరయ్ విజయన్ నిరుద్యోగంపై కేంద్ర కార్మిక శాఖ సహాయ మంత్రి సంతోష్ గాంగ్వర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు దేశవ్యాప్తంగా రాజకీయ దుమారాన్ని లేపుతున్నాయి ఆయన ఒక మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ దేశంలో ఉద్యోగాలకు కొదవలేదు కానీ వాటి కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంటున్న ఉత్తర భారతానికి చెందిన అభ్యర్థుల్లో తగిన నైపుణ్యాలు ఉండడం లేరు అని పేర్కొన్నారు గాంగ్వర్ వ్యాఖ్యలపై ప్రతిపక్ష నాయకులు ధీటుగా స్పందిస్తున్నారు ఈ వ్యాఖ్యలు చేసినందుకు మంత్రి క్షమాపణలు చెప్పాలంటూ పలువురు నాయకులు డిమాండ్ చేశారు దీనిపై కాంగ్రెస్ నేత ప్రియాంకా గాంధీ కూడా ట్విట్టర్ ద్వారా స్పందిస్తూ ఉద్యోగాలు కల్పించడంలో కేంద్రం విఫలమైందని విమర్శించారు ఐదేళ్లుగా అధికారంలో ఉన్నా కొత్త ఉద్యోగాలు సృష్టించలేకపోయారంటూ మండిపడ్డారు బీఎస్పీ అధినేత్రి మాయావతి ట్విట్టర్ వేదికగా విమర్శనాస్తాలు సంధించారు దేశ ఆర్థిక ఒడిదడుకులు ఎదుర్కొంటున్న ఈ తరుణంలో మంత్రి ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం తగదని అన్నారు వెంటనే ఆయన తన వ్యాఖ్యలపై శ్రమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు బెహన్జీ ఆరు నెలల తరువాత అభిమానుల మధ్య అంతర్జాతీయ క్రికెట్ ఆడాలనుకున్న టీం ఇండియా కళ ప్రపంచ కప్ చేదు అనుభవాన్ని ఈ మ్యాచ్ తో చెరిపేసుకోవాలనుకున్న దక్షిణాఫ్రికా ఆశకు వరుణుడు అడ్డుగా మారాడు వరుణుడి ప్రతాపానికి టాస్ కూడా సాధ్యపడలేదు ధర్మశాల వేదికగా జరగాల్సిన భారత్ వర్సెస్ దక్షిణాఫ్రికా తొలి టీ ట్వంటీ మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దయింది మధ్యాహ్నం నుంచే వర్షం పడుతుండటంతో మైదానంలో కవర్లు కప్పి ఉంచారు మ్యాచ్ ప్రారంభానికి ముందు వరుణుడు కొద్దిసేపు కరుణించడంతో మైదాన సిబ్బంది రంధంలోకి దిగారు మ్యాచ్ కి సిద్దం చేయడానికి ప్రయత్నించారు కానీ మరోసారి వర్షం పడడంతో మ్యాచ్ రద్దు చేశారు మూడు టీ సిరీస్ లో భాగంగా ఎల్లుండి మొహాలీలో రెండో మ్యాచ్ జరగనుంది